Che freschino, eh? Vabbè, prepariamoci e andiamo. Caspita però, ridendo e scherzando, siamo arrivati all'ultimo giorno, il giorno fatidico, quello dell'arrivo al mio paese. Chissà come ci arriverò, stanco, emozionato, se ci sarà gente da aspettarmi, chi lo sa. Comunque, prima di rimettermi in strada, mi fermo a fare una bella colazione energetica, un paio di cornetti e un cappuccino, è proprio quello che ci vuole. Mi rimetto subito in moto poi e riprendo ancora la strada statale 106 per un'altra ventina di chilometri. Ma guarda intorno a te, che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Ah, la prossimità del mare è una cosa fantastica, ti fa sentire veramente libero, dove riesci a guardare all'orizzonte e perderti in questo spettacolo. Che bella che è la Calabria, che bella che è la Calabria. Poco meno di 100 km ormai mi separano dalla mia bellissima Corigliano Rossano. Finalmente, dopo 20 km di Statale 106, riesco finalmente a lasciarla e attraversando Rocca Imperiale e Nova Siri riesco finalmente a prendere la vecchia 106, che è una stradina molto più tranquilla. Finalmente ho preso la vecchia 106, che costeggia quella nuova, quella nuova è di là, dove con la bici è pericolosa e non si potrebbe fare, è legale andare in bici sulla, sulla Statale 106. Quindi ora sono sulla vecchia 106 che passa attraverso tutti i paesini, quindi Rocca Imperiale, Monte Giordano, Roseto Capospulghi e quant'altro. Che mare, non vedo l'ora di farmi un bagno, perché alla fine ieri nemmeno ci sono riuscito, non mi è piaciuto. Voglio il mio mare per il primo bagno. Eh, no dai, comunque Londra io ti amo bellissima bla 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 e tutto però dai ma che bello è ma che mare ma che mare è mamma mia ah. arrivati poi all'altezza di Roseto Capospulico incontrerò i ragazzi della SD Bike Corigliano eh, capitanata dal presidente Nicola Le Voci che ci eravamo sentiti precedentemente, organizzati un piccolo raduno così che mi venissero incontro e saremmo arrivati insieme poi a Corigliano in serata. Come va? Che c'è Giuseppe? Non me ne piace. Cosimo. Ci fermiamo un attimo su un castello, facciamo una ripresa pure qua della camera, cosa? Finalmente arrivati in Calabria trovo anche le condizioni del mare ottimali. È così da non poterlo resistere, quindi decidiamo di fermarci giù in spiaggia. E almeno per me tu farmi in mare perché ce n'ho davvero bisogno. Ma voi il bagno lo fate? Eh? No, bagno. No? Io non tengo questo. Ma tu non scegli spegni l'acqua, la mi di acqua non c'è acqua un po' l'acqua. Eh ma quando ho vicino. Vabbè bisogna buttare. Se non dà bratello. Stile anni. Stile anni 60, non mi dà. Io vai. Voi non potete immaginare che bellezza e che sensazione fantastica ho provato quando mi sono buttato in mare. Dopo un lungo viaggio del genere, veramente un senso liberatorio pazzesco. Mamma mia. Nico, grazie per essermi venuto eh. di, a, a, come si dice, ad incontrare per strada. È, è un onore per me. Poi ci aspetta una bella una cinquantina di chilometri e andiamo a, a raggiungere altre biciclette per poi arrivare finalmente, gloriosamente si spera, a Corigliano Schiavonea. Per il primo bagno dell'estate non potevo scegliere un posto più scenico di questo. Siamo alle porte della Calabria, a Roseto Capospulico, dove regge dominante questo bellissimo castello che fu inizialmente costruito nel 1027 all'epoca dei Normanni. Il nome di questa città, Roseto Capospulico, deriva dal fatto che nell'antichità qui venivano coltivate delle rose profumatissime, apparentemente le preferite delle principesse sibarite, che lo usavano per riempire i loro guanciali. Una volta asciutti per bene poi ci rimettiamo di nuovo in cammino, mancano ormai una cinquantina di chilometri, quindi ce la prenderemo con molta tranquillità.
Visto che viaggiavamo con largo anticipo, il presidente ebbe la bellissima idea di portarmi a Villa Piana Paese. Non ho avuto nemmeno un briciolo di pietà per salvarmi da queste salite. <ride> Scherzo, la salita poi ne è valsa la pena perché c'è un affaccio che si vede in metà della, della Piana di Sibari. Dopo questa pausa ci rimettiamo poi in cammino sul nostro itinerario principale e decidiamo di passare giù al mare per andarci a rilassare qualche oretta e fare un bel pranzo. Veniamo accolti qua in questo bellissimo ristorante sul mare. Siamo quasi, eh? Mo pausa ristoro e poi ci siamo. Allora siamo qui allo Blue Sky Beach di Stefano Pirillo a Villa Piana dove penso che mangiamo carne qui? No, no. pesce, no, 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 no. Pesce, pesce fresco quindi sicuramente ne farà, ci farà godere. Grazie mille Stefano e poi faremo pure una ripresa, poi dopo vediamo un po' tutto questo bellito. No, no. Beh. Ragazzi, grazie mille di essermi eh, venuti a scontare. Il piacere è stato nostro. Il piacere è stato nostro. Grazie mille. Allora, salute. Salute. Subito dopo pranzo, poi giù sul lettino per una breve pennichella e poi rientriamo di nuovo a mangiarci una fetta d'anguria, come suggeriscono i dottori lontani dai pasti. Però io sono una di quelle persone che devo togliere... I, I semini, eh sì. Dobbiamo trovare quello senza semini. Che pazienza che ci vuole, dai che tu semini e semini. Allora, siamo in programma di arrivo. Ci stiamo organizzando come meglio arrivare in sicurezza e quant'altro. Quindi faremo un piccolo briefing al, al punto d'incontro con tutti gli altri perché non dobbiamo trasformare una cosa bella in tragedia. Quindi eh, tra un po' ci aggiorniamo. Ci siamo poi diretti verso il punto d'incontro dove ad aspettarmi in primis c'era mio padre con mio zio e poi il signor Francesco Velardi che faceva foto e video e anche il signor Raimondo Licastri di cui ha fatto anche un bellissimo video che poi vi metterò il link per vederlo. Rimasi davvero sorpreso di vedere quante persone erano venute ad incontrarmi per fare gli ultimi chilometri insieme ecco. Quindi ringrazio tanto i ragazzi MTB liberi di uscire di Schiavonea e i ragazzi dell'SD Corigliano Bike e tutte le altre persone che sono venute qui per fare questi ultimi 10 km se no per arrivare al mio paese. Grazie mille. I ragazzi dell'SD poi mi hanno anche dato una loro maglietta così da far parte ed entrare anche nel loro gruppo e ne sono stato davvero davvero felice. Via, andiamo a Corigliano! Nel frattempo poi mio padre fungeva da vedetta al di sopra di un cavalcavia che aspettava che passassimo per avvertire le persone che avevano organizzato il mio evento d'arrivo. Nel frattempo anche sui social spopolavano già dei video che ero già in città. Alle porte ormai della frazione di Corigliano, quindi Schiamonea, c'erano anche la polizia municipale e l'ambulanza pronti per accogliermi e scortarmi fino ad arrivare nel piazzale d'arrivo. Tante persone per strada che mi supportavano, non me lo sarei mai aspettato, c'era gente che mi dava dell'acqua, gente che mi applaudeva, gente che mi toccava le spalle, è stata davvero una cosa fenomenale. A questo punto manca ormai soltanto un chilometro e riesco già a vedere dei fumogeni e tante persone lì in piazza che aspettano il mio arrivo. <ride> Amici che mi hanno preso con la moto, persone ai lati della strada che mi incitavano e mi acclamavano. È stato davvero un bellissimo arrivo. Mia mamma qui che mi viene incontro come se avesse visto un santo <ride> e poi tantissime altre persone, amici, parenti, 
con Paisani, tantissime persone venute qui ad acclamarmi e ad aspettarmi, che ripeto, è stato davvero davvero emozionante. Quindi vorrei anche ringraziare tutti quanti di essere stati presenti, Ionica Radio, Marco Baldino per fornire la musica, e specialmente Tiziano Cadullo che fa parte dell'amministrazione comunale, nonché l'organizzatore degli eventi, che senza lui nulla di questo si sarebbe potuto fare. Una volta sul palco poi iniziano tutti i commenti a caldo, ringraziamenti e raccontato qualche aneddoto. Poi invitiamo anche la mia ragazza, Ruff, che era qui già ad aspettarmi, li invitiamo sul palco e lì accade l'inaspettato. È distratto, è distratto, è la stanchezza. Ma che ora Allora... Rimangono fra loro due. Excuse me, excuse me. No, ma non è risposta. La risposta. Uh, yes, no, maybe. Eh, I call you later. Yes, yes, yes. Oh, ok, ok, ha detto sì. E anche questa giornata ormai sta avvolgendo al termine, c'è stato poi un susseguirsi di eventi, c'è stata una piccola intervista televisiva, c'è stato anche un taglio della torta, una torta preparata da Lobabà e vorrei ringraziare Enzo al riguardo, colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno appoggiato questo progetto e hanno reso possibile insomma, questo mio viaggio. Ormai la serata è finita, sto per andare a casa con questo bellissimo tramonto. È stato un sogno, è stata davvero una cosa bellissima partire per questo viaggio che sicuramente mi ha segnato dentro profondamente. Grazie a tutti.